a very good morning to all of you today we will start a very new topic that is the characteristics of the total quality management in the last video we were discuss about the concept related to your quality management and the various aspect related to your total quality management and we were also discuss the six pillar of the tq arm so now we will discuss about the characteristics of the total quality management the first is is your कमिटेड मैनेजमेंट अगर मैं बात करूँ कमिटेड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम टी क्यू एम की बात कर रहे होते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तीनों ही लेवल चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे वो मिडल लेवल हो चाहे वो लोअर लेवल हो तीनों ही लेवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड होते हैं कमिटेड किसकी तरफ होते हैं कमिटेड टू वर्स दी क्वालिटी यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जितने भी आपका मैन मैनेजमेंट है चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे वो मिडिल लेवल हो चाहे वो लोअर लेवल हो वो सारे ही लेवल किसकी तरफ कमिटेड होंगे क्वालिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ आपके जितने भी मैनेजमेंट के वर्कर होते हैं वो सब कमिटेड होते हैं क्वालिटी के रिगार्डिंग नेक्स्ट इज योर क्लोजर कस्टमर रिलेशनशिप टी हम हमेशा क्या करता है टी हम हमेशा इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि हम जितने भी कस्टमर रिलेशनशिप बनाएं दैट मस्ट बी क्लोजर कस्टमर रिलेशनशिप इट मींस दैट कि हम कस्टमर को बनाने के साथ साथ कस्टमर मेंटेन करने के साथ साथ कस्टमर को रिटेन करके भी रखें तो टी में इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपके जो भी रिलेशन बन रहे हैं कस्टमर के साथ वो कैसे होने चाहिए क्लोजर रिलेशनशिप होने चाहिए दूसरी बात अगर मैं टी की करती हूं तो टी क्यू एम बेसिकली कस्टमर फोकस्ड अप्रोच जहां पे केवल कस्टमर पे बेसिक फोकस किया जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है उनकी प्रेफरेंसेस क्या है हमें उन्हें किस तरीके का गुड्स को प्रोवाइड करना है सो so बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पर जो पूरा टी क्यू एम वर्क कर रहा है वो आपकी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है दूसरा आपका जो भी कस्टमर है उसके साथ हमारे क्लोजर रिलेशनशिप मेंटेन किए जाए इसके लिए किया रहा है ओके द नेक्स्ट इज बेंच मार्किंग वॉट इज बेंच मार्किंग बेंच मार्किंग क्या होता है कि बेच मार्किंग में हम एक ऐसा टारगेट सेट करते हैं बेसिकली जिसको बीट कर पाना आसान नहीं होता है ठीक है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन टी क्यू एम फॉलो कर रही है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी में एक बेंच मार्किंग को सेट करेगी जिसको बीट कर पाना बाकी की ऑर्गेनाइजेशन के बस में बहुत ही कम होगा जस्ट बिकॉज आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डील कर रहे हो आप क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो आप क्वालिटी ओरिएंटेड सर्विसेस प्रोवाइड कर रहे हो आपकी जो भी प्रोसेस है जो यूज की जाए रही है क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग ये सर्विसेज के रिगार्डिंग वो सारी स्टैंडर्डाइज है तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हो नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन से बेसिकली यहां पे मतलब ये होता है कि हम जब कभी भी चाहें जैसे भी चाहें जिस भी तरह से चाहें अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं हमें यहां पे कोई भी इशू नहीं होगा हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग कि हम अगर हमें प्लांट चेंज करना पड़ेगा प्लांट का सेटअप चेंज करना पड़ेगा प्लांट उट चेंज करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है जो भी आपका टी क्यू एम होता है उसमें इतनी फ्लेक्सिबल वॉकिंग की जाती है कि आप जब चाहे अपने प्रोडक्शन मैथड्स प्रोडक्शन टेक्निक्स किसी को भी चेंज कर सकते हो नेक्स्ट इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट मैंने फर्स्ट डे से ही आपको बताया जब से आप मैंने टी क्यू एम पढ़ाना शुरू किया था फर्स्ट डे से ही मैं आपको बता रही थी कि दैट इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोसेस इंप्रूवमेंट मतलब कि हम यहाँ पे ये इंश्योर करके चलते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है टी क्यू एम के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उस हर एक प्रोसेस को हम इंप्रूव करें जब हमारी वन बाय वन सारी प्रोसेस इंप्रूव होकर चलती हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आता है जो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्वालिटी ओरिएंटेड होता है तो बेसिकली अगर हम टी क्यू एम की बात करें तो टी क्यू एम किस पे फोकस करता है टी क्यू एम फोकस करता है आपकी उन सारी प्रोसेस के रिगार्डिंग जो आपकी प्रोसेस वर्क कर रही है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेस को मैन्युफेक्चर करने के लिए ऑल राइट नेक्स्ट इज प्रोसेस मेजरिंग देखो जब हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम प्रोसेस मेजरिंग की भी बात करेंगे मेजर करना मीन्स आपको इवेल्युएट तो करना पड़ेगा ना कि आपने जो सेट स्टैंडर्ड किए थे जो आपने स्टैंडर्डाइज आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेंच बना के रखे थे जो आपने स्टैंडर्ड चेक किए थे वो प्रोसेस उन बेंच को फॉलो कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं अगर वो प्रोसेस उन बेंच को फॉलो नहीं कर रही हैं आपके स्टैंडर्ड से मीट आउट 
नहीं हो रही है तो अल्टीमेटली आपको उन सारी प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पे प्रोसेस मेजरिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि हम प्रोसेस की वो मेजर करते हुए चलते हैं कि प्रोसेस से जो भी हमारी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो अप टू द मार्क है या फिर नहीं है नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट अगर मैं टी की बात करती हूँ तो टी के थ्रू आपके एम्प्लॉयज जितने भी होते हैं उनको एम्पावर किया जाता है एम्पावर किया जाता है मतलब यहाँ पे आपको कोई फिक्स रूल्स नहीं बताए जाते कोई फिक्स गाइडलाइंस नहीं दी जाती कि आपको ये काम इसी तरीके से करना है बल्कि हम उनको एक टारगेट देते हैं कि हमें इस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए या हमें इस क्वालिटी की सर्विसेज चाहिए नाउ इस डिपेंड अप टू यू कि आप इस क्वालिटी की प्रोडक्ट को कैसे लेके आओगे या इस क्वालिटी की सर्विसेज को कैसे मेंटेन करोगे सो बेसिकली वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक एम्पावरमेंट मिल जाता है अपनी स्किल्स को इन्हांस करने का अपनी जितनी भी उनकी केपेबिलिटी है उसको हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज करने का जस्ट बिकॉज हमने वहां पे उनको एक क्लियर पाथ नहीं बताया हमने केवल उनको टारगेट्स बताए और उस टारगेट को कैसे अचीव करना है ये डिपेंड करता है उन्हीं लोगों के ऊपर ओके सो बेसिकली ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की आई होप आप पे आपको ये करेक्टरिस्टिक समझ में आई होंगी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट